baada ya benki kuu ya Tanzania BOT kuwataka wamiliki wa hoteli za nyota tatu hadi tano nchini kuhakikisha hadi ifikapo Julai mosi 2024 wao wameshakata leseni ya kumiliki na kuendesha maduka ya kubadilisha fedha za kigeni kwenye hoteli zao mwenyekiti wa chama cha wakala utalii Tanzania Wilbur Chambulo amesema benki kuu inatakiwa kupitia upya utaratibu huo ikiwemo mgeni kutokulipia fedha kwa taslim pamoja na kutumia kadi au kutumia mifumo ya kibenki Chambulo alitoa kauli hiyo kwenye mkutano ambao uliitishwa na gavana wa benki kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba wakati wa kikao maalum na wamiliki wa hoteli jijini Arusha ambacho kilikuwa na lengo la kupokea maoni yao kuhusu maduka hayo. Kama wewe ni BOT chukua hizo dola huko juu wewe tuteremshie shilingi huko. Kwa sababu ile shilingi haina transaction ya exchange tena. You see what I'm saying? Like South Africa you are very right. Hata mimi nilikuwa South Africa hawataki hata kuona hiyo nani hiyo dola yako. Na yeye hapo timeandikwa ukita ule mgebeba mzigo unampa dola moja kwa sababu wanajua watalii wanapita pale. Na wale ubeba mzigo wako registered kwa hiyo kenda na vile vile dola moja moja benki anabadilishiwa lakini vingine hivyo mheshimiwa huwezi kubadilisha dola South Africa. Kwa mwisho wa siku kadi. Lakini ni kwa nini serikali yetu wenyewe hizi institution wao wana leseni ama wao serikali hawatakiwa wana leseni ya kubadilisha dola kwa sababu wao ndio dollarization namba moja. Namba moja mheshimiwa. Ukishachukua dola za mzungu sisi ni third party. Na mchaji mzungu park fees na mchaji mzungu concession fees na mchaji mzungu sijui fizi ya Uruguay sijui fizi ya nani nikiziingiza hapa Tanzania chap naingiza through the bank kwa sababu mzungu hawezi kubeba zile dola eh? we are trading 27 million dollars how can mzungu bring me 27 million dollars in cash is impossible inaingia benki benki najua uko benki kumi mnaziona ndio mifumo yenu mimi nikianza kuzitumia zile dola kila mmoja anataka hizo dola kila mmoja ndio sababu mmekosa dola Tanapa nataka hizo dola, Gorogoro nataka hizo dola, Serengeti nataka hizo dola. Wizara mali asili ndio inaongoza. Tozo mheshimiwa mheshimiwa Tutuba. Tozo, tozo sio sio kodi. Kodi is fine. We pay shilling. Tozo za sekta ya utalii. Mimi nalipa dola laki moja 1057 in dollars. Na wanakupa rate iko kwenye manani easy in dollars. Wewe ndio unasema shilingi hapa tunakushaka yaani unasema shilingi dollars juzi amekuja nani latra latra amesema anataka dola <laughs> sasa sijua anafikiri hiyo dola sisi tunatengeneza eh ndio hiyo hiyo kitu dollarization mheshimiwa na hiyo kitu ni ya muda mrefu sana mimi nakumbuka muda mrefu sana tumeongelea dollarization 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 chukua hizo dola wewe kaa nazo benki kuu kule zote yani bana kila mahali chukua zote wewe tuteremshie shilingi zetu kwa exchange rate unaotaka kwa sababu ile exchange rate ukitupa wote hatuna shida lakini uweze ukanipa mimi exchange rate ya 2500 huyu ukampa exchange rate ya 2700 atanishinda kibiashara alafu mheshimiwa anayemleta mgeni kuchange dola hotelini ni nani rate ya exchange ya hotelini so low dereva eh anamchukua mtalia na mbona anajua mahali ya kubadilisha hela kwa rate kubwa sasa akija hotelini mimi anataka kununua bia kwa, kwa, kwa local currency ya ameshaenda kubadilisha kule amepeta faida alilete mimi malaplapu <laughs> nataka dola na mimi lakini na kuheshimu kwa heshima sisi kwenye hoteli labda mtufikirie kwamba kwa sababu collection ya hoteli is not that really much much of the collection ya hoteli zitatakiwa ziingie kwenye mfumo yani mgeni tusikubali mgeni aje na dola cash yetu anatulipa hapo hotelini no 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 Okay, we can take it lakini mufanye research kwamba how much cash dollars is spent inside the hotel really that is very important ili tujaribu ku minimize cash ili mzungu apitishe kwenye mfumo benki ya Tanzania sijui NNB sijui nani ndio mifumo mizuri you will see the money where the money is really going but cash cash is cash to we hate kwa sababu nikasema mtupe pia option kwamba kwa herufi kubwa niandike kwamba we do not accept cash foreign currency end of story and we will never take it lakini mheshimiwa mheshimiwa ukiniambia kwamba mimi nikiuza chai 
Natakiwa niuze kwa shilingi labda ni kwa mswahili maana yeye atatoa wapi dola lakini kwa mzungu kwanza mimi nitachunguzaje kwamba ile ile shilingi ameipata wapi kama sio amebadilisha black market ah uh-uh. ah wewe umebadilisha ile ile black market kana ile ile black market shauri yako na mimi nataka dola because dollar is because of the foreigner who comes to spend his money in Tanzania lakini zamani mkuu wewe unakumbuka kabisa mnakumbuka watu wa benki kuu kulikuwa kuna kitu kinaitwa foreign currency declaration form mimi nilikuwa bobi tu zinafanya kazi za udereva unampokea mgeni kia anasachiwa mfukoni kuna zile nani zile 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 travelers check za blue tizilikuwa american express ndio anakuwa anahesabiwa inaandikwa kwenye ile form ukitoka sasa ukiingia mount meru hotel unakuta wana leseni ya benki kuu imeandikwa wako wao ndio wanaruhusiwa tu kupokea dola kwa hiyo wazungu wote walikuwa wakija ni mount meru hotel kitu ya kwanza pale kwenye ile form ilikuwa inabungwa muhuri kwamba huyu leo ametumia dola 20 ametumia 50 ikifika mwisho huko kama alikuja na dola 10000 akifika kia haijatali hapa huyo mzungu anapiwa ndani ilikuwa gani zizile lakini tumetoka mbali baada ya kusema hapo ni kwamba dollarization iko within the government as well na hawataki shilingi kabisa 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 hawataki ngoro ngoro na eh No no alafu sasa sikia sasa. Asiye wewe uko vizuri. Sikia sasa ngoma. Na ugomvi kila siku mheshimiwa mimi ni mwenye kiti wa hawa kwa muda wa miaka 14 sasa. Karibu na hati. Watoto waingie. Hivi una wanakutaji dola. Mwendelewa ngoma ilivyokuja. Yaani tunapata tabu kweli lakini basi tu. Mungu atatusikia tu na mama atatusikia. Una unataji dola. Kwanza unapokea dola zikiingia kule benki wanakukata kwanza inaitwa commission kwa hiyo umeshapoteza sawa ikifika kule benki sasa ukifika ukinalipa ngorongoro wanataka dola 100 serengeti ukiingiza mgeni pale kwenye ile gate cap anataka dola 130 kwanza weka chini dola 130 kwenye gate ya ameka kageti kachuma tu hivi wengine ni kamba unajua tulivyo na heshima tunaheshimu nchi kamba mtu ataweza naka kamba wewe una dola 130 unalipa Risiti unapewa mheshimiwa shimiwa ni ya shilingi exchange rate haipo benki kuu haipo mahali popote ni exchange rate waliopanga wow 2200 Can you imagine tutalalamika kwa nani tumenyamaza <laughs> Umenelewa is this fact the truth to know that that na document Tuna document eh? Wizara mali ya sina sali subutu utapeleka dola Januari uingi paki dola 2000 dola 1000 leseni dola 1000 hata bureau di change na leseni ya dola 1000 wana trade billions and millions sisi sekta utalii leseni ya utalii dola 10000 dollars 2000 dollars 500 dollars leseni ya madereva dereva dereva kuendesha watalii wanapewa dola 50 dola una dola upewi kwa hiyo tunaomba ukule ndani kwanza hebu sufficient <laughs> nyumba na <laughs> mmoja kwetu sisi wapiga kura sisi hatuna shida <laughs> lakini that is the fact dollarization kwa hiyo tunaomba mtu nyanganye hizo dola wote kama ni benki kuku control yake control nyie tupende rate tutaheshimu e, tutaheshimu kabisa tupeni rate lakini mkuu mimi nikikuingizia 30 million dollars siku nataka kununua gari cruiser toyota wewe ndio utanataka unilipie Hey, you pay for me lakini nikija kule benki kuku niambia mimi nimekuingiza nime dola 1130 milioni 30 nataka kununua kuruza zangu kama 10 unaniambia hamna hela hatuwezi kuelewana you see what i'm saying because now we can buy now i can import vitu kutoka nje through bank it's a true bank transaction is black and white nikitaka kununua kuruza naenda kwa Satibiria au naenda kwa Moshi kwa yule Moshi ama Toyota si ndio wanataka shilingi ni dola kwa sababu nao wananunua zile gari kwa dola it's okay lakini nyewe mkiweza kucontrol hiyo we have no issues sisi hatuna issues kabisa sisi kazi yetu ni kuuza lakini serikali nao wanachukua dola wanataka dola hasa na sisi wangeturahisishia dada unajua mimi napenda kumwangalia mzee wangu <laughs> wangeturahisishia ndio hivyo ndio huyo sheria ya nchi inasema kwamba transaction ni ya dola sisi tunapata hasara yani tungeruhusiwa tunge tutoe 
account kwa dola na kwa shilingi lakini mpaka unamaliza account unamaliza unatoka kwa shilingi ukitoka kwa shilingi huyu amekupa exchange mbaya huyu nini lakini una gain na ku loss kwenye ile exchange rate lakini we don't need the dollar we don't need the dollar it's just easy to transact yani i, i, dollar is everybody want dollar mimi ukiniambia ni charge mgeni kwa shilingi no problem lakini mimi ni wakati nataka zile dola kununua taulo kununua sijui nini ambazo zipatikana Tanzania can you give me that dollar yes no problem we have no issues no issues kabisa mheshimiwa kwa hiyo hapo tumesahau serikali kwa nini wao na charge dollar na exchange rate yao ni chini umeelewa yani mimi ni mjinga <laughs>